mlifurahia baada ya kusikia tarehe 29 shule zinafunguliwa. Eh, nyinyi mlifurahia kwa maana ya kwamba maisha yenu kama walimu wa shule binafsi yanaenda kuwa kama kawaida kwa maana mtakuwa mnalipwa yani mshahara unaingia ama mlifurahia mnarudi kufundisha. Kitu cha kwanza ni kwamba walimu wengi walikuwa wame bani wamefadhaika kutokana na tatizo la ugonjwa wa corona. Mm. Nje na kufadhaika pia kutokea changamoto nyingi za maslahi yao kutoweza kuzingatiwa mm. au kutoweza kupewa. Mm-hmm. Kwa sababu mfano changamoto kubwa iliyotokeza ni kwamba waajiri wengi waajiri wengi walisema kutokana na tatizo hili walimu wengi ambao walikuwa wamestishwa mikataba yao, mm. wengine ni nje na utaratibu wa sheria za kazi, wengine hawakupewa kabisa mishahara. Kwa kila mwalimu kapata faraja kwamba kibalo changu kinaenda kuanza upya na naweza kwenda kupata masrai yangu kama kawaida kama mtumishi. Unaona eh? Kwa hiyo manake sasa anakuwa anawekana na nini? Na, na kipato na pia yeah. na kazi yake. Okay. Yeah. Na sasa tunasisi kama chama tunataka tuangalie changamoto hizo jitokeza na zikizeni ndio zitakuwa zitatoa hizo changamoto. Sawa sawa. Ndio. Kwa hiyo kulikuwa kuna maisha ya tabu sana hapa katikati wakati shule hizi zimefungwa. Yeah, yani maisha ya tabu tena maisha ya tabu kweli kweli. Yaani Mlikuwa mnajikimu vipi sasa? Ah. Uh, yani nikiangalia kwenye mdaalo changamoto ndipo walimu wakaanza kupata akili na mawazo mengi hata kwa sababu kwamba kumbe kitu kazini inabidi next time tuanze kuweka ujasiria mali mbalimbali kwa hiyo walimu walikuwa wanakuja na mawazo mengi wengine wakafikia mpaka kufikia tufungue sacos ndipo kwa ndio tulikuwa tulikuwa nalo tayari la kuunganisha walimu wote tufungue sacos ya walimu ya hivi ya walimu wani wa shule binafsi ambao itakuwa inasaidia katika mambo mbalimbali sawa lakini nyinyi mna mikataba sio ya inakuwaje mlipu na mna mikataba ah Visinti ni mikataba yenu inaeleza kwamba shule zikifungwa mlipu. Kwenye upande wa mikataba kwa kweli mikataba ya walimu inategemeana shule na shule. Kwa hiyo mikataba ya walimu pia imekuwa ni changamoto kubwa sana katika shule mbalimbali ambalo pia leo mimi naweza kuligundua. Hmm. Baada ya changamoto hii ya corona ndipo umegundua kwamba kuna changamoto kubwa sana kwenye mikataba. Kwenye Apana. mikataba yenu. Changamoto ya mikataba nimeifahamu mtangia nimeanza kufanya kazi ya mikataba nikiwa shule ya kimataifa Tanganyika IST. Mm. Mimi ni mmoja wapo mwathirika wa hiyo mikataba na kuna wafanyakazi wengi wameathirika na hiyo mikataba. Mm. Na nimefanya kazi sana na mama Gaudensia Kabako azio kazi aliyopita. Mm. Tumeshikia naye sana na ndani hata magazeti yaliandika mm. kwa mfano naweza nikasoma kidogo hapa kuna gazeti liliandika hapa mm. eh, serikali ya Charuka ili gazeti ya Mzalendo mwaka tarehe 20 Oktoba 23 2011. Ndio. Mm. Kuna daily news iliandika. Mm. Eh. Kwa hiyo kuna katika mambo ya mkataba sheria ya mkataba inamtaka kila mfanyakazi mm. au kila mwajiri atoe mkataba kwa mfanyakazi wake. Yeah. Naona eh? Na ili kuweza kutoa mkataba pia serikali inatakiwa iwe benefit yani ipate faida kupitia mm. mkataba wa walimu. Mm-hmm. Sawa? Mm. Na wafanyakazi wengine walikopa shule. Mm. Ndio. Sababu serikali inatakiwa ipate faida ijue mkataba wa walimu pia ipate faida ya kodi. Yeah. Na mwisho wa mkataba mwajiri anatakiwa atoe kitu cha terminal benefit au gratuity. Yeah. Ambayo wengine wanasema ni mshahara wa 13 mm. baada ya hizo international schools mm. kubwa kama IST whatever. Wengine wanatoa yani wanatoa kwamba ni ni siku saba za kazi ndanya kwa siku 21 za kazi ukitoa the all day mm. eh alafu mara mm. ndio wanatumia ghost pay ya mshahara ndio wanatumia basic pay sawa sawa okay. sawa yeah. alafu yeah. alafu unajua unazisha na nini maana ule muda mkataba wako yes sawa mm. unapata nini ile gratuity mwalimu ni sekai na baada ya pay upata code mimi ile gratuity sawa mwalimu yeah. kwa hiyo mkataba ni jambo lingine lakini kilichomo ndani ya mkataba kila mwalimu anajua yeye mwenyewe anajua yeye mwenyewe ndio anachotaka kutuambia yeah, anajua yeye mwenyewe oh ni jambo mm. mtambuka sana mm. ulitaka kusema haja hapo levi kwenye masuala ya mkataba kabla hatujaenda kwenye mambo ya ada ah nilikuwa najaribu kuangalia kama walimu ndio mnaofundisha watu wanakuja kuwa mawakili yeah walimu ndio mnaofundisha watu kuja kuwa na upeo mm. wewe ulipata changamoto toko kwa ST yeah ulitumia nafasi ulitumia ulifanyeje kwa nafasi yako ili kuweza kutatua hii changamoto kuhusu mikataba ya walimu kwa sababu nilijua labda umejua baada ya changamoto ya corona lakini kumbe hata kabla ulikuwa unajua kuna changamoto kwenye mikataba ya walimu okay wewe mimi binafsi ulishiriki vipi mm. kuweka sawa ili jambo la mikataba ya walimu bado kuna tatizo kubwa sana yeah walimu wengi walikuwa wakiingia kwenye group la kwetu ambapo kwenye group tulikuwa tunahakisha kwamba tuna monitor na tunahakisha kwamba wamiliki wa shule hawapo kwenye group tunaweka miliki wa shule kwenye ile group tunamuondoa kwa walimu wengi walituma taarifa kwenye group wengine wametuma hizo group mlizenda kabla ya corona eh yeah, tunazo tunazo eh hiyo group kabla ya corona eh ilipo eh ndio ulikuwa mnaelekezana eh tunaelekezana kwa kuna walimu walikuwa changamoto wengine mkataba wao ulishitangaza tangu tarehe tangu January lakini mpaka sasa hivi mwajiri 
ajampa mkataba ina yote kwa hiyo ajuu lakini bado anafanya kazi nifanye kana anafanya kazi kiolela sio yake sio mfanya kazi anafanya tu kazi lakini kibarua yani kama kibarua maana kesa mkataba wako umesha 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 kwa kifaa lakini bado mwajira hajakupa mkataba mpya wengine mkataba ulisitishwa wengine mikataba yao ipo ipo active lakini mshajaribu na kwenye groupu mlikuwa mnaongea vitu gani sasa kama toka januari mpaka sasa hivi hamna lolote kwamba nyinyi mliona groupu ndio njia pekee ya kuweza kusaidia kutokana na hizi changamoto au hamkufuata mambo ya kisheria zaidi hapana mm, changamoto iliyopo katika yani chama cha umoja wa walimu wa shule binafsi moja changamoto kubwa ambayo inasumbua ni kwamba uh, umoja wa walimu wa shule binafsi ndio umeanza ni tofauti na chama cha walimu cha Tanzania cha CWT ambacho kio serikalini. Alafu namna ya kukusanya michango. Maana hiki kama kiende kinataka kiende na michango ya, ya, ya wanachama. Inakuwa ni changamoto nyingine kubwa sana sababu serikali wao wana wanakata direct toka kwenye hazina. Moja kwa mishahara ya walimu inakwenda CWT. Sasa sisi lazima tutafute wanachama mashuleni na pia tupate idhini ya wajiri kutuchangia kwa bado tuko changamoto kubwa na zipo kwenda na chama. Kwa mchakato cha chuo cha ni kukijenga chama. Mm. Na kutumia taasisi mbalimbali za kusupport kwa kujenga chama. Okay. Ndio maana walimu sasa wamejitokeza sana. Hiki picha kabla ya corona walimu wengi walikuwa waoni umuhimu wa chama. Okay. Sasa baada ya corona wamejitokeza mm. wamegundua sasa umuhimu wa chama ni kipi. Kwa hiyo mmepata mmepata funzo baada ya changamoto ya changamoto. Sawa mwalimu. Mna mmefurahia kurudi kwenye kufundisha kwa maana mnaona kwamba maisha E, ya mtaanza kupata kipato na kadhalika lakini mnarudi wakati ambapo wazazi nao wanalalamika hawana kipato wanaomba wavumiliwe na watoto wao warudi shule hii nyinyi mnaitazamaje sasa ah kwa kweli imekuwa na changamoto aina yake aina fulani hivi changamoto imekaa katika aina mbili ambazo nilikuwa nikiziangalia kwenye group jinsi walimu walivyokuwa na wanatuma Wana zile post yeah. mm. walimu wanaangalia sababu wazazi walikuwa nao pia hawajajua shule inafunguliwa lini imetangazwa shule ni tisa kuna mambo ya kwenda kulipa hada tena ni siku 13 eh, hata pale kuna changamoto ziko za aina mbili kuna shule ambazo zikuwa zinaendelea kufanya kazi japo kulikuwa na corona uh-huh. walikuwa wanafanya kazi kwa njia ya online ada inalipwa kwa ajili ya nini kwa sababu mjadala wetu ulikuwa ni kwamba kama ada inalipwa kwa ajili ya maarifa nyinyi hata mkirudi watoto walikosa miezi mitatu na kazi ya kuanza kuwapitisha masomo aliyoyakosa ili wawe kwenye mstari na waende kufanya mitihani. Sawa bwana. Kwa hiyo tuna tuna mvutano kwa sababu ni mwalimu. Hebu tuambie ile ada huwa inalipwa kwa maarifa kwa muda mtoto anahudhuria shuleni ama ni kwa ajili ya nini? Okay. Um, kwa uki, ukiangalia ile ile kipo alikuwa ameiongelea mama mama nani mama Tibaijuka bungeni. Kama ulimsikia vizuri kwamba serikali imetoa mwongozo kwa waajiri wa au wamiliki wa shule kuchangisha ada kutokana na mahitaji halisi ya shule akimaanisha kwamba gharama za ufundishaji gharama za malipo ya walimu na wafanyakazi wengine hakuna ziada kwa hiyo inapotokea tatizo kama hili shule nyingi wanakosa ziada kwamba sasa mimi shule imefunga lakini wanafunza kirudi wanataka wapate maarifa wafundishwe na nini na sina wakamba wazazi watalipa ada kwa mara nyingine kwa tibaijuka tibaijuka kama mmiliki wa eh na nakipia kinayo hapo ndio kwa kaisikia kama kama tabia eh alisema hicho kama sasa kwa sasa sasa hii ina mtazamo mpya akiomba yani yani wizara ya fedha kupitia waziri wa fedha kwamba wajibu kuangalia huo mfumo kwamba at least basi waweke at least kuwe na pesa fanya ambayo kwenye mahitaji yaongeze kama kama ziada kwa sababu tunataka tatizo lote la kidaka kama kama kitu kitaka corona sasa hizi basi ongeza kulipa eh eh yani kidogo eh kwamba kuwe na mishahara ya zani kuwe na images mane lakini kuna watu pia watajiuliza walimu walikuwa wanataka mshahara wa nini wakati kwa miezi mitatu walikuwa wafundishi sasa wataishije sasa wataishije na hiyo ni ajira yako na mkataba wako unasema hivi ile la ziada kwenye malipo yale ina maana ingekupa ile la ziada ndio ingesaidia kwenye ile janga janga hii kulipa mishahara ya walimu na ndio maana unakutafuta waziri mkuu kuna mfuko wa majanga majanga na ma ipo tu ile inakuepo tu darura ma hapa sina majanga Okay, ulikuwa unaendelea kutoa ufafanuzi. Sasa mimi nataka kujua kama okay, umesema inalipwa kwa ajili ya mahitaji. Kwa hiyo mwanafunzi awepo kwa muda fulani shuleni asiwepo ile ada kama ilibidi mwana, mwa, mwa, mzazi alipe kwa temu tatu temu nne alipe tu. Ndio maana kiongozi yeah, yeah, yeah. Lazima ada tu ilipwe. Ilipwe. Mwanafunzi hajafika shuleni <laughs> amefika <laughs> ilipwe tu. Ah, si kwamba katika ile ile aliyosema mahitaji ya shule bro. Hela 
ilikuwa nani mara kwanza kwa kwamba watu wanalipa kulinga ada kulingana na mahitaji ya shule mishahara ya walimu wafanyakazi wa kawaida na uendeshaji wa shughuli za kila siku mm. si ndio mm. kwamba tibaijuka akataka kwamba iwe inalipwa na hela ziada yeah si ndio yeah manake ni kwamba kwa mwaka mzima mwaka jana mm. ingekuwa inalipwa na hela ziada kwenye ili janga ili la corona mishahara ile ungelipwa kulingana na ile hela ya ziada na hiyo sasa hivi walimu kwamba wazazi wangeendelea kulipa ada basi jona hiyo ungeenda kulipa ada ya ya yani kwamba hiyo wazazi wazazi pale kwa mfano naweza nikatoa mfano mimi nimekuwa nimefanya kazi na nazifahamu shule vizuri maana shule hapa Tanzania na kwa sababu shule Tanzania ziko katika ziko katika vipengele kama vinne kuna shule za IB shule za IB kuna International School Tanganyika kuna International School of Moshi kuna Dar es Salaam International Academy na Aga Khan ziko shule hizi tu IB ndio IB ni international backlight mtaala international backlight ambayo dada yake zinaanzia yani chini yani kuanzia dola 10 na 10 na 8 kwenda juu so chini kabisa ya NASA ECC ambayo kama mionsi 86 arobaini kwenda juu hivi unamlipia mtoto asome unalipia mtoto asome eh eh hiyo ndio kama ST unavyotuma yeye familia nzima ipo huko ndio anajua eh alafu na shule za Cambridge somesha mwanangu shule Cambridge inakuta kama kuna Fraser International ambayo imefunguliwa huku ile mpya kule alafu kuna nani kuna Genesis ndio Eh, yule kuna DIS hapo ndio ndio eh, na kuna Opac mm. hizo ni shule ambazo zote baadaye kuna shule zote za medium schools ambao ni mtaala wa Tanzania lakini kwa lugha ya Kiingereza mm, okay eh, 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 afu, shule za ambazo zingine za awami ambazo za tazia mtoto zifahamu hizo shule za za serikali ambazo yeah. ni mtaala wa Tanzania kwa lugha ya Kiingereza na matatizo mengi hapo kwenye hizo medium si ndio eh, eh, matatizo makubwa yako kwenye medium sasa mtaala wa kiani wa kiingereza ni wa Tanzania lugha ya lugha ya Kiingereza lakini shule hizo hizi za za Cambridge shule za IB eh. wao wana reserve ya pesa miaka yote wanakuwa na reserve ya pesa. Oh, okay. Kwa hiyo okay, hata kama ST walipo mishahara yao. Hadi kwa mtoto kona tupap kwa nimetangazwa. Wafanyakazi wote walipo mishahara kuanzia March, April. Waliingia kwenye account. Kale siku hiyo walipo pap wakaenda nyumbani. Wakaingia kabisa. Wao wakaa nyumbani na mishahara, ana mishahara kama shule ambayo itotoni kesho kutwa. Mshahara sha pewa ma April, March na April nao nyumbani. Ana tawas was. Mpaka leo wako nyumbani lakini wanakuwa mshahara mwingi. Mpo nao kwenye chama kimoja au sio? Au 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 ni walimu ni walimu ni washule ni shule katika binafsi. Lazima wako kwenye kwenye chama. Sawa sawa. Tumesi napata picha. Nimepata picha. Na hii vita itakuwa ni ngumu sana kwa sababu ndani yao kuna ambao wanaona mambo yanaenda. Alafu kuna wengine wanaona mambo hayaend. Kwa maana hiyo inawezekana walimu wa shule za Kayumba hawa wana unafua maisha kuliko nyewe asentis. Ni kweli, ni kweli. Masabu serikali kama serikali. Tunamshusha mheshimiwa wetu, rais wetu mpendwa John Pombe Magufuli. Yeye serikali amewalinda walimu wake na amewalipa mishahara wakiwa wamekaa nyumbani. Vizuri tu. Vizuri kabisa. Hajalamika hata mnalika hata mmoja usikie mtandoni. Wamekaa mshua mwezi mshahara unaingia. Wako nyumba shule za kishua. Lakini shule za kishua ambazo watoto wanalipa hada hivyo. Mimi sasa sema kwa nini kwa kuchongweza tu ni kwamba walimu wengi wa shule hizi za private hizi za medium schools wanawategemea wazazi. Mimi nadhani sasa wanalipa wanalaika kwa sababu watapokuwa na shule kwa wazazi mzazi anamsaidia sana mwalimu ili amsaidie mwanafunzi wake sababu analipa hela nyingi. Kwa hata mwanafunzi yote zao mwalimu mzazi kumtumia mwalimu shilingi 10000 2000 fungapizi wanasaidia wana wana kifungu mpani au mweki nini? Eh unaona zile tips zile. Ndio maana walimu wamekuwa na furaha sana kudi kwa shule. Sio kwa sababu ya mishahara. Si kwa sababu ya mishahara. Kwa sababu ya mishahara tu ile sio sio inakuwa sio sio vile kama ni baadhi ya shule inakuwa mishahara mizuri wengine sio. Sawa sawa. Dominic um imeelezwa kwamba kutaongezwa takriban saa mbili zaidi za ufundishaji ili kuweza kukimbizana na kasi ya mambo ambayo watu e, masomo kiasi ambacho watoto wamekosa huko nyuma. Ndiyo. Ukitazama watoto wetu wa Tanzania na nyinyi walimu na hili tangazo nadhani lita lita lina kivi kufikia malengo ambayo tunayatazamia ya watoto kupata maarifa. Kwa kweli kwa uzoefu wangu wa ualimu katika mitala mbalimbali Niweza nikasema kwamba linaweza ikakizi. Linaweza ikakizi. Unavuta pumzi sana hapo. Niweza ikakizi kwa ka, sababu mimi ninachoangaa sana ninaangalia madarasa mitiani. Madarasa mitiani darasa la saba na darasa la nne. Darasa la nne ratiba ibaki vile kama kawaida. Haijabadilika sana. Ibaki ile Novemba. Darasa la saba ratiba imebadilika kidogo. Kwa baada ya kufanya mtihani ni mwezi Septemba wamepeleka Oktoba. Hadi mwezi Oktoba eh. Kwa hiyo imeenda Oktoba. Kwa hiyo kwa nafa mimi walimu kama walimu huwa wanapenda kujitoa. Kwa hiyo naamini katika hili watajitoa sasa. 
na wazazi wako wanapenda sasa sikia na wadhimu kwa hiyo nadhani kwamba watajitoa watajitoa fukweni kwa hiyo ah, kiufupi tu ni kwamba itasaidia hiyo ongezeko la nadhani <laughs> na pia hata kwenu nyinyi itasaidia walau ma, maslahi yataongezeka kwa sababu mnafanya ziada au vipi ah, kwenye pande ya maslahi hiyo mimi kama mkurugenzi wa elimu mafunzo na uhamasishaji nimepanga kuanza kutembelea shule moja baada ya nyingine kwenda kuangalia mikataba ya walimu mpango wa shule ili hata tunapenda kwenda 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 kwa serikali kuwasilisha na nini tuone tunakuwa shule fulani tulikuta mpango wake huko hivi na hivi na hivi na hivi file lake ni hivi shule fulani mpango wake huko hivi hivi na hivi na hivi walimu wanapata faida gani sawa ili tujue kwamba kila shule changamoto yake iko vipi sawa sawa nimeelewa eh Ma, ma, mahusiano yenu sasa hivi na wamiliki hapo vipi hata baada ya kutangazwa hii tarehe 29 wameanza kujirudi nimekuwa na mahusiano maki mlikuwa mnalamika hata simu wapokei ni kweli mahusiano kati ya chama na wamiliki wa shule kidogo ilikuwa na mvutano kwa sababu ya ili janga la corona katikati hapa mm. kwa sababu wanajua wamiliki wengi walijua kwa sababu wanatafutwa kwa ajili ya kujua mishahara ya walimu ndio mikataba ya walimu sasa hivi simu zinapokelewa kwa sasa hivi nadhani au nyendo mnapigiwa no nimeona kwamba wamiliki wa shule wameandaa wameandaa taarifa yeah. wameandaa kwamba watakuwa na watakuwa na nini watakuwa na mkutano yeah. na wamiliki wa shule serikali siku ya Jumapili nadhani okay. kwa itafanywa kwenye Radio Free Africa kitu kama hicho sawa sawa huko Mwanza watakuwa ni pande wa Mwanza kwa hiyo ndio itafanywa kwa mahusiano yameanza kurejea kiufupi mahusiano yameanza kurejea ndio maana mama Tibaijuka aliongea sababu moja moja hata wamiliki wa shule kule kwa hiyo uliona anataka kuongea zake imwafikia na wanaijua bado tuna athari ya covid 19 kwa maana ya kwamba watu hawana hela mfukoni na sasa hivi kinacholalamikiwa ni masuala ya ada nyinyi mpo tayari kuendelea kufundisha hata kama maslahi yatakuwa ni ya kusuasua Ah unajua baba wa taifa alisema kwamba kazi ya walimu ni wito. Na ukiamua kujitolea kazi ukiamua kuwa mwalimu ni sawa na mchungaji au pale anapoamua kuani kusimamia waumini wake. Eh. Yeah. umepata sadaka ukipata sadaka lakini unatakiwa usimamie maadili yako. Kwa hiyo kwa sisi maadili yetu sisi ni kwenda kufundisha na mtafundisha. Na tutakwenda kufundisha. Au vile uone kama hiyo ilikuwa ni lugha ya siasa za wakati ule. Mwalimu ni wito kama walimu mara nyingi wanakuwa ndio wanaongoza kwa, kwa madai mengi au wewe lakini wanaendelea kupiga kazi anapiga kazi kama kwa hiyo sawa sawa yeah. mwalimu sisi tunakushukuru sana walau kwa sekunde 30 mm. neno la mno la kusema kuhusiana na eh, kuelekea tarehe 29 kufungua shule ah mimi kuelekea tarehe 29 kufungua shule naomba sana naomba sana naomba sana kuhamasisha walimu wote wa shule binafsi kwamba tarehe ikifika waweze kufika mashuleni sawa sawa kama ulikuwa una mkataba wako unaoendelea au ulipewa mkataba wako ume mkataba wako maybe labda umesitishwa basi nilikuwa naomba sana kwamba wale waweze kwa nini kuripoti kwenye chama cha walimu kiza yani shebi nafsi ili tuweze kuwasaidia na kuweza kuja tunafanya nini sawa huyo ni Dominic Samson Ngonyani muda wetu umekimbia sana mwalimu okay. tuko tuna mengi baada ya kuuliza ni mkurugenzi elimu mafunzo na uhamasishaji wa, uh, wa umoja wa walimu wa shule binafsi Tanzania mimi ni Stanislaw Lambert Instagram Twitter ni mkutubi mbili sita rahma mwita yule pale anatumia rahumu underscore cookies Dr. Levin DK Levin underscore nataka kutia neno hapa nimekuona eh kwamba Wanasoma watoto wao? Eh watoto wao. Huko huko senti sio? Senti. Ah.